。由于最强者毫无悬念的拿下了与吊车尾的对决胜利，却让我感到惊恐万分。因为原作剧情中并不是这么发展的。时间回到先前，别人穿越不是财阀的公子，就是天赋异禀的教主，甚至是三 S 级别的猎人角色，而我却穿越成为了游戏中的三流恶棍。从一开始就因恶劣的品行被赶出了学生宿舍，直到最后成为了一个以乞讨为生的流浪汉。为了不让这种结局发生，我必须做出巨大的改变。而为了躲避学生们异样的目光，此刻的我来到学校附近的一处小树林里，这下就有足够的时间进行事件的梳理了。在游戏的前半部分。尽管艾德与家族断绝了关系，但幸好他还没有被学校开除，而这是非常重要的一点，因为在这个故事背景下，西尔瓦尼亚可是大陆中屈指可数的学院。只要你能够顺利毕业，那么你就拥有了非常安稳的未来。只要游戏的设定是在学院，我就可以充分利用五次游戏专用玩家的信息，以此过上更加舒适的生活。所以我的目标只有一个，那就是顺利毕业。可令人头疼的是，下个学期的学费，如果能够获得奖学金的话，那么问题也就迎刃而解了。但以他的能力来看，似乎并不太可能。而且目前最重要的就是需要解决温饱问题。随后，我将身旁的行李箱翻找一通，最终发现我只需要解决吃和住的问题。但由于我之前的名声不好，所以导致目前我只能待在小树林里。如今距离开学只剩下十天不到的时间，在这期间里，我要在这里创造出一个可以上学的环境。画面一转，只见我使用风之刃砍倒了几棵大树，虽然可以使用魔法。但这身体素质未免也太差了吧！至于吃的东西，我也只能勉强拿树皮果腹。时间很快便过去了三天，此刻骨瘦如柴的我得出了一个结论，那就是树只能用来盖房子。随后经过片刻的摸索，我终于盖好了一个简易帐篷。就在这时，前方传来信息提示：完成项目，搭建木质帐篷，生活技能得到了以下提升。而身为贵族的我很是无奈，因为比起魔法。我在手工方面表现得更有天赋，不过这恰恰是我刚好需要的。紧接着，我便制作了一个简易鱼叉，并开始在河里进行狩猎。经过片刻的努力，我终于吃上了香喷喷的鱼肉。而就在这时，一道声音喊住了我。由于一直忙于生存，导致我都忘记了重要的事情，那便是游戏中的主要角色。可我没想到，偏偏会遇到他，当初将我赶出宿舍的家伙。皇女佩尼亚在游戏中，我是从一开始就登场的反派角色，利用贵族的身份打扰主人公的青梅竹马。虽然我因此受到了惩罚，但我却没有止步于此，反而变本加厉的伪造主人公的入学测试。不过这一切都被隐藏身份的他所洞穿。佩尼亚·埃利亚斯，克洛尔帝国的第三位皇女，她拥有能够看穿目标一切谎言的洞察之眼。当初的我就是因为被她看穿了一切，所以才被赶出了学生宿舍。此刻，他正好奇地询问我为何会在这里。难道学校还没有开除你吗？当然，目前的我还是一名在校学生。可还没等我说完，只见佩尼亚当即怒斥着我离开这里。他会亲自要求学校将我开除，因为我的举动差点毁掉了同学美好的未来。虽然我极力想要对他进行反驳，但这家伙真的有能力将我开除。随后，只见我当即变换了一副嘴脸。身为皇室，身边居然没有士兵保护吗？这对于公主而言可是非常危险的。难道你这是在威胁我吗？与此同时，只见我当即朝着皇女跪下，并对她表达了最真诚的感谢。而皇女很是惊讶，因为洞察之眼并没发现我在说谎。当然，毕竟我没有说谎。我所属的罗斯泰勒家族是大陆中知名的豪门，但他们一直都在背地里剥削百姓，并利用百姓进行各种残酷的实验，以至于最后整个家族都被主人公连根拔起。不过好在我被赶出了家族，所以才能像现在这样不用说谎来说服皇女，否则被学校开除的话，那么游戏就结束了。而我大胆推测，皇女独自来到这里的原因只有一个，那便是她必须完成班级分班测试。格拉斯特教授的分班测试是寻找隐藏在森林各处的魔珠的测试。传闻中，他的测试极其困难，而身为高贵皇女的你，自然会将最优秀的 A 班作为目标。但如果没有我的帮助，你将永远无法进入 A 班。当然，如果我有半句谎言，你可以随时将我开除。紧接着，我便示意他前往森林东南部的湖边，在那棵名为梅丽达的守护树下。你会发现我留下的礼物。此刻，皇女望着手中的魔珠，陷入了沉思。三天前的艾德绝对是个人见人恶的三流恶棍，可刚才的他就好像变了个人似的。画面一转，只见教授当即便宣布了测试结果。那些找到大魔珠的家伙，通通被安排到了 F 班，而找到小魔珠的人则能够进入 A 班。目前只有三人找到：奇克斯、洛雷特尔，以及找到具体超凡魔力珠子的第一名——皇女佩尼亚。另一边，只见我再次制作了鱼竿并进行钓鱼。在此期间，我回想起了佩尼亚公主，她从小就识破了各种奉承，从而加强了她的天赋，所以我也别无选择，只能提供给她真实的信息。
，但这也导致了一个更大的问题出现：自尊心很强的皇女佩尼亚将会在未来成为慈爱的君主。可那是她被分配到 F 班之后发生的事情，而我的出现让她成功进入 N 班，这也许会导致原作设定的崩坏，同时也意味着我掌握的信息全都会因此失效。那么我将会彻底完蛋。开学第一天就被天才校花投怀送抱，而我却因此吓出了一身冷汗，因为我深知绝对不能和这家伙扯上任何关系。虽然我的举动很有可能会造成更严重的后果，但毕竟班级中还有最优秀的人存在，露西梅里尔，所以皇女的未来仍有可能不会发生改变。洞察之眼总是能够看穿真相的，就如同我所说的那样，皇女果真找到了一颗魔珠，但这对她来说并不是礼物，而她之所以隐藏身份参加测试的原因，就是为了不接受特殊的待遇。她想要证明自己的。实力。当他看到魔珠的那一刻起，他就知道自己一定会取得最好的结果。但心高气傲的他肯定不会接受，因为这并不是他一个人能做到的。以至于后来他成为了慈爱的君主。如果他坚持自己的道路，那么他的未来就一定会变成这样。所以，我对皇女抛下了诱饵。没有我的帮助，他将永远无法进入一班。而通过洞察之眼的反馈来看，皇女最终相信了我的说辞，并且从现在开始，他将不会轻易对我动手了。画面一转，只见我再次进入了学院。而今天正好是新学期开始的第一天，此刻学校正举行着开学典礼。虽然众人对于我的到来很是不满，但我仍旧优雅的吃着牛排。毕竟我的目标只有一个，那就是顺利毕业。而不少细心的女同学发现，我的行为举止似乎变礼貌了许多。就在这时，一位妹子却对此感到有些奇怪，因为她感觉我就像是变了个人一样。虽然开学本该是开心的事情，但我却险些被学校开除，因为我没想到佩尼亚居然将我的事情告诉了校长。不过好在他并没说我什么坏话。无论如何，接下来我都应该小心行事，尽量避免出现脱离原作的事情发生。在今后的日子里，我不断通过狩猎提升自己的身体素质以及所有的状态属性。伴随着生活技能的提升，此刻的我已经能够制造出品质优良的弓箭，并在此基础上赋予魔法。而在这时，不远处一道身影却吸引了我的注意。二年级天才精灵术士叶妮卡佩洛夫，他对于我的到来表示非常开心，并对我做起了自我介绍。而他早就从梅丽尔达口中得知了我的存在，梅丽尔达便是这座森林中的高级精灵。对于叶妮卡的热情，我感到非常害羞。随后，只见他摊开双手向我展示，这是他昨天刚签约的精灵。而我忽然想起一件重要的事情。随即便朝他表示，我根本看不到什么精灵。紧接着，以找食材为由，匆匆离开了这里。毕竟，只有按照原作发展下去，我所掌握的信息才能变得真实有效。况且，在原作中，叶妮卡占有非常重要的地位，她是我绝对不能接近的对象。就在我走后不久，只见他朝着身后的精灵说道：“梅丽尔达，就如你所说的那样，他果真是一个奇怪的家伙。”而这恰恰引起了他的兴趣，于是他决定开始打听我的消息。画面一转，由于我居住的地方离学校非常遥远，所以我每天都朝两地往返，并借此提升自己的属性。而且为了能够获取奖学金，我非常努力刻苦地进行学习。放学回家之后，便要开始洗衣做饭，但这些都不是令我烦恼的事情，而是叶妮卡每天都跟在我的身旁。此刻，只见我朝着他大声质问：“难道你不知道我是人见人恶的三流恶棍吗？为什么你总是纠缠在我身边？可那不是别人对你的评价吗？”闻此，我当即呆愣在了原地。叶妮卡表示，她还并不认识我是个怎样的人。的确，叶妮卡就是这种设定的角色，表面上看起来非常天真愚蠢，但她非常的有自我主见。而且，当你知道她的未来之后，你就无法用微笑来面对她了，因为她是第一章节中登场的 BOSS。学院最强者毫无悬念地拿下了与吊车尾的对决胜利，却让我感到惊恐万分。因为原作剧情中并不是这么发展的。当我想起他的真实面目之后，此刻的我感到一阵后怕。但为了不与他扯上关系，于是我想出了一个办法，那便是让他在经济方面接济我一下。闻此，他当即呆愣在了原地。而我深知，叶妮卡每年都有获取奖学金，不过并不是因为他表现得非常优秀。而是如果不获取奖学金，那么穷困潦倒的他将无法继续留在学校。所以他的弱点就是经济问题。至此，我终于摆脱了叶妮卡的纠缠。时间很快便过去了三天，虽然我的心里有些不太舒服，但起码不会跟重要的角色扯上关系了。正当我下定决心以后要防止偏离原作的剧情出现时，我却被帐篷里的一切吓得当场愣住，因为出现了一个存在感更强的角色。他是令教授都感到惊讶万分的天才学生——西尔瓦尼亚学院中的最强者露西梅里尔。该死！为什么他会出现在这里？只见他开口喃喃道，吵得让他无法安稳入睡。就在我诧异之时，他却将手指向了我的后方。那只巨大的狼一直在对你说话。
。闻此，我当即忐忑地朝着后方看去，只见他开口喃喃道：“有朝一日，请你一定要拯救叶妮卡。”画面一转，露西已经待在我的营地里好几天。期间，两人一直相安无事。我本以为不会发生什么事，直到联合作战训练的到来，才改变了我的想法。联合作战实际上就是一对一的实战训练，为了最大程度的减少杀伤力，所以同学们都必须使用仿制武器。在这场训练当中，出现了许多天才学子，当然，最重要的人毕竟是主人公，被称为失败剑客的泰勒。而我非常期待能够看到泰勒的精彩表现。不过，对于胜负结果，我并没有那么在意。毕竟，获胜的学生都是和主人公一样的一年级新生，除了一个人以外，二年级精灵术士叶妮卡，就连我也没有想到。据上次的事情之后，他再次跟我打起了招呼。对战名单已经出来了，难道你不想知道你的对手是谁吗？闻此，我当即惊恐万分。我也要参加训练吗？而我忽然想起，在原作中，这时的艾德已经被赶出了学校。就在这时。终于轮到泰勒进行实战训练了，于是我当即便将注意力都转移在了他的身上。毕竟在屏幕之外，我以泰勒的身份生活了许久，经历了许多大大小小的战役，直到最终结局的到来。虽然如今的我换了另一个身份，但我会从心底里一直支持他的。与此同时，身旁的广播响起，请露西梅里尔同学尽快到决斗场上。下一秒，只见露西已经来到了决斗场上。在原作中，泰勒从始至终都是一名剑客。当初与露西对决时，我以闪电般的速度斩断了他的魔法，并以迅雷不及掩耳之势闪身来到他的身前。就连露西都被此吓了一跳。于是他使出了终极落雷魔法。虽然我被此打得毫无还手之力，但由于使用了终极魔法，所以导致露西被取消了比赛资格。于是我便成为了首个战胜露西的人。而这在我心里一直都是最经典的画面。伴随着对决比试的开始，只见泰勒抡起拳头便朝着露西攻去。然而，露西只是抬手间使用了冰系魔法，下一秒，泰勒便被瞬间击倒在了墙上。此刻，场内鸦雀无声，就连露西都表现出了一丝困意。果然，天才就是天才。泰勒的一生总是充满着考验，从上学起，他就从来没有取得过优异的成绩，他从未被所有人认可。可即使在这么绝望的情况之下，他也从未失去希望。只见他再次朝着露西发起了进攻，而就在这个时候，露西应该会使用落雷魔法，可下一秒我却呆愣在了原地，因为他居然使用的是风系魔法。伴随着风之龙的出现，只见一股强大的能量瞬间爆发，当场便将泰勒吹向了舞台之外。而我很是震惊，因为这简直出乎了我的预料。伴随着人们欢呼声的响起，难道泰勒真的输了吗？少女使用了最简单的风系魔法，却让我感到无比震惊，因为这是原作中从未发生过的。就在泰勒输掉了对决比赛之后，只见他垂头丧气地离开了这里。而我意识到，我绝对不能就这么放任他不管。风魔法，风浪的庇护，这是与高级精灵梅丽尔达签约才能使用的魔法。可在原作中，梅丽尔达和露西并没有任何关系，因为露西长期待在我的营地里，所以在我不知情的情况下，他与梅丽尔达进行了签约，并变得更加强大。与此同时，广播传来了下一场对决的名单：艾德对阵皇女佩尼亚。然而，面对皇女的阻拦，只见此刻的我径直从她身旁掠过，因为我认为泰勒本可以赢下这场对决，他应该拾起剑并获得自信。可却因为我的出现，因为艾德出现在了学院，所以才导致了他的失败。就在这时，只见我当即便喊住了泰勒。虽然我并不知道自己应该做些什么，但总比什么都不做要强上许多。随后，我便开始鼓励着他不要气馁。毕竟，如果泰勒陷入了绝望，那么我的结局也不会好到哪里去。你做得很好，只不过这次遇上的对手很强。但请你不要因为这种事情而感到沮丧，因为在未来的生活中，你还会遇到更多的困难。画面一转，终于轮到我与皇女的对决了。皇女的天赋并不是与生俱来的，在内斗极为严重的皇室背景下，为了从那样的深渊里保护自己。他慢慢培养出了这种意识，所以佩尼亚对自己的能力很有信心。皇室中那肮脏的一切全都逃不过他的眼睛，只不过他一直装作不知道而已。此时此刻，众人正在对我进行声讨，他们都对我感到非常不满。的确。就连皇女也是这么认为的，毕竟之前的我仗着贵族的身份打扰别人，并且还伪造了入学测试。但那真的是他的全部吗？答案是否定的，因为刚才那种紧迫感，他能感觉得到，那是发自内心的。伴随着对练的开始，只见他开口喃喃道：“艾德，你的行为让我捉摸不透。”他想要趁着这次的对决做个了断。随后，只见他缓缓凝聚魔力，下一秒，一发水弹径直朝我迎面袭来。正当皇女思考着我会如何应对时，只见水弹重重地砸在了我的身上。一瞬间，就连皇女都看得目瞪口呆。随后，我便朝着众人宣布：这场对决是我输了。而佩尼亚很是不解，因为我在看到轨迹之后，甚至都没有做出任何反应。
就在全场一片唏嘘时，佩尼亚却发现了我有些不太对劲，因为从对决开始到结束，我甚至没有看过他一眼。难道他对这场对决毫无兴趣吗？而我深知，皇女佩尼亚在剧本中有着非常重要的地位，所以与他接触时要尽量避免影响到整个场景。但目前最重要的。便是这个世界中的主人公泰勒。就在我焦急地寻找泰勒的踪迹时，只见皇女一把喊住了我，并质问着我到底是谁，为何在对决时只想着快速下台。本来他要学习的事情已经够多了，没想到我的出现让他的脑袋变得更复杂了。闻此，我当即便拍了拍他的肩膀，并示意他冷静下来。经过我的一番安抚。此刻的他终于冷静了下来，而他也在这时提出了自己的猜想：你了解罗斯泰勒家族阴暗的一面，于是你故意跟家族断绝关系，而为了被学校开除保全自己，所以你才会时常刁难泰勒的，对吧？虽然他推测的结论大部分都是错的，但有关家族的猜测还是正确的。而我却装出一副毫不知情的样子，毕竟这些事情是他现在还考虑不到的。虽然他对于我的做法很是不解，但我也只是回应着他，那不过是为了改变大家看法的假象罢了。尽管他一眼就看出我在说谎，不过他也拿我毫无办法。毕竟按照故事发展下去，才是我如今唯一的出路。就在这时，只见佩尼亚指着后面那扇大门喃喃道：“你可以走了，你应该有急事要处理吧。”而我很是惊讶，因为佩尼亚还是第一次有这样的表现。没想到他的情绪居然会全部爆发出来，也许是因为我的出现所导致的吧。于是我便嘱咐着他：“有空不妨多放松一下，因为这里不是皇宫，而是希尔瓦尼亚学院。”此刻的皇女很是害羞，因为还是第一次有人看穿她内心的想法。随后，只见我匆匆找到了泰勒，然而我却不知道自己应该说些什么。就在这时，女主人公艾拉却挡在了他的身前：“拜托了，别再找他的麻烦了。”天才少女花费两亿买下我的时间，我却吓出了一身冷汗，因为只有我知道，在原作中她是被称为新手粉碎机的约特尔。就在女主人公艾拉出现之后，只见她当即便挡在了泰勒身前，而泰勒很是不解。为何我还会出现在学院？此刻的我则表现得一脸震惊，因为从他的眼神中不难看出，他再度恢复了以前那种永不气馁的斗志。原来，在我与皇女进行决斗时，艾拉就找到了泰勒，并对他进行了安抚和鼓励。看起来，只要艾拉一直待在他的身边，那么他就会一次又一次地站起身来。的确。在我还是泰勒时，就经历了许多挫折，但艾拉却一直陪伴着他。起初，我以为泰勒会拯救世界，而我只需要想方设法活下去就行了，因为我认为泰勒就是主角，他会代替我做完所有艰难的任务。但我发现我错了，如今的我已经释怀了，并不是因为原作中出现了改变，而是与我一同经历许久的泰勒，他还健在，那就足够了。可此刻的两人却满脸尴尬，那小子突然耍什么帅啊！就在我转身离去之时，一道巨响却引起了我的注意。看起来已经开始了吗？黄金之女约特尔与精灵术士叶妮卡之间的对决，虽然与原作中的发展有些不同，但我敢肯定，艾拉和泰勒一定在某处观看着这一幕。睁大眼睛，好好看清楚吧，泰勒，你将面临无数考验的其中之一。第一幕中最后登场的 BOSS 叶妮卡佩洛弗。画面一转。此刻，众人正在不断高呼：“叶妮卡是唯一一个战胜新生的学员。”就在这时，一旁路过的伤者却引起了他的注意。只见遍体鳞伤的约特尔正从他面前被抬走，一瞬间，他的心情跌落了谷底。除开露西战胜了泰勒之外，一切的发展都如原作一模一样。这次的事情会给叶妮卡带来巨大的烦恼。不过这样也好。也许我不会在营地里看到他了。距离联合战斗训练已经结束了两周，因为没有主要人物的出现，所以我可以全身心的投入到学习和生存当中，利用制造的渔网，我很大程度上解决了食物的问题。经过不断的训练，此刻我的身体素质明显得到了提升。与此同时，我再次发现叶妮卡出现在了营地，而我很是不解，这里为何会吸引他前来？他则对此做出解释。他喜欢冒险的感觉，而且他有事想要找我商量，并希望我能够提出点建议。闻此，我的心里嘀咕着：为什么偏偏会是我呢？随后，只见他开始说起两周前的实战训练，他似乎出手太重了，以至于把对手打成了重伤。而我深知，在原作中，应该是对手先使用了终极魔法，才导致这种情况的发生。但这件事情给他带来了巨大的烦恼。他不知道自己应不应该向约特尔道歉，为此他很是纠结。于是我提出了自己的观点：如果你认为这么做是对的，那就去道歉吧。闻此，他的心情瞬间放松了许多，就如同预料中的那样，我永远不会无条件站在他这边。当初我让他帮我解决问题时，我并没有表现出待在困境里该有的绝望，就像是间接提醒着他不要靠近我一样。事实上，我的这种做法反而让他安心了许多。如果全世界的人都像艾德这样，那该有多好啊！
。画面一转，此刻的我正焦急万分。虽然希尔瓦尼亚失败的剑客被称为杰作，但很少有人看到他的结局，因为新手前期会遇到一些非常糟糕的情况。如果你在测试中救下了一个女孩，你就会目睹黄金之女的秘密，紧接着他就会派出刺客将泰勒暗杀。而在消灭怪物的实战测试中，如果你不与艾拉组成一队，那么艾拉就会掉落山崖。再者，如果你保护了黄金之女，不让她受到叶妮卡召唤的火精灵的伤害，那么泰勒就会被活活烧死。与此同时，我被眼前的女孩吓出了一身冷汗。因为她是学院中的第四位英雄角色，商业大亨埃尔特凯克伦的独生女儿，被称为黄金之女的约尔特凯克伦，而她还有一个不为人知的别名——新手粉碎机。少女想用三枚金币与我交个朋友，我却惊出了一身冷汗，因为在原作中，她的真实面孔其实是名恶鬼，而在未来的故事发展中，她将会与皇女佩尼亚争夺学院的主导地位。面对约特尔的突然出现，我感到很是震惊。因为他是仅次于皇女佩尼亚的隐藏角色。与佩尼亚不同的是，约特尔从一开始就被视为恶鬼，但他的真实面貌将会在故事的后半部分揭晓。当了解到约特尔真正的痛苦时，玩家将会在佩尼亚和约特尔之间做出选择。然而，面对约特尔的盛情邀请，我选择了将其无视，因为一旦进入了他想要的局面，那么主导权就会被他夺走。随后，只见他开始对我死缠烂打。但我都不为之所动，眼瞅着我没有任何反应，于是他当即掏出了三枚金币，并对我表明来意。他想要在我的帮助下与叶妮卡成为朋友。要知道，三枚金币足以买下一个人三十天的时间，而我却对此非常不屑。难道身为黄金之女的你，连朋友都要用这种东西来实现吗？但他非常清楚，如今的我非常需要这些金币，同时他也希望站在他这边的人越多越好。而我一眼就看穿了他的想法，为了争夺学院的主导地位。他将会和佩尼亚展开一场斗争，所以他需要从现在开始建立联盟。于是我当即便答应了他，想要击垮那些穷途末路的人，只需一枚小小的金币。为了这枚金币，他们愿意出卖自己的灵魂和自尊，而这是非常可悲的。当然，我不愿成为那样的人。随后我便转身离开了这里，而约特尔则意味深长地注视着我。画面一转，虽然此刻的我表现得有些后悔，但如果将约特尔和叶妮卡联合在一起，不知道会发生什么可怕的事情。总之，我必须避免一切改变原作的事情发生。另一边，约特尔找到了叶妮卡进行交谈，因为他想要说服叶妮卡加入他的阵营。于是，他便以测试中使用了终极魔法的行为表示道歉，紧接着利用伤口勾起叶妮卡前辈的罪恶感，从而让自责的他加入阵营。可接下来他所说的话却让约特尔感到非常震惊。虽然他并不喜欢掺和别人的私事，但精灵们都说你与艾德谈得不太顺利。在北森林附近，所有的事情都会传入他的耳中。约特尔使用金币接近他的做法，他很是感动。但真心并不是金币就能买到的东西。相较之下，我的做法更令叶妮卡感动。而为了与高级精灵进行签约，他需要准备很多的东西，所以他必须先行离去。最后，他真心希望约特尔能快点好起来。伴随着叶妮卡的离去，此刻的他才长舒了一口气，因为刚刚实在是太危险了。而此刻的叶妮卡正期待着。未来会发生美好的事情。画面一转，我才刚刚晒好衣服，就被露西搞得一片狼藉，随后更是转身逃离了这里。就在这时，一旁出现的女佣却吸引了我的注意。宿舍高级女佣贝尔玛雅，当初就是她将我赶出了宿舍。而我忽然想起，女佣会解决所有学生的家务，是完美随行的精英团队，而篮子里装着的。便是他们亲自收集的高级食材，在考虑到他不会影响剧情的情况下，于是我向他请教了有关食材的问题。在他的帮助下，我了解到了各种蘑菇和草药。透过升级后的渔网，我大致上解决了食物的问题。而由于经常使用魔法，所以我的火元素和风元素魔法熟练度都来到了十级，并且因为经常食用格兰香草。所以我的生存效率得到了大大的提升。正当我惬意地享受着落日余晖时，只见一道光芒从天而降，当场便将我震飞数十米远。而我辛苦制作的帐篷也在顷刻间遭到了摧毁。可紧接着我却被眼前的一切所震惊，因为从天而降的居然是露西。我只是看了几本书籍，却吓出了一身冷汗，因为这时已经进入了原作第一章节中的最后时刻——格拉斯坎之战。面对从天而降的露西。此刻的我非常疑惑，究竟是谁能把世界最强的法师吓成这样？而他颤抖的表示，是管家贝尔玛雅。起初他只是像往常一样恶搞管家，但没想到今天的管家格外生气，于是为了躲避他的攻击，所以露西才使用传送魔法来到了这里。看起来你似乎有点不太高兴，这不是废话吗？这里被你搞得一团糟，就连我辛苦搭建的帐篷也都遭到了摧毁。
。而这时的我才意识到，这家伙似乎并没有使用魔法保护自己，看起来传送魔法消耗了他大量的魔力。那就别怪我下手太重了，我必须狠狠教训他一番。画面一转。我来到了学校最大的图书馆内，为了建造出更加坚固的房子，我必须学习更多的知识。就在这时，一旁传来的声音提醒着我，图书馆很快就要关闭了。而我当即便对此表达了歉意。没想到已经这么晚了，但他却安慰着我，不用放在心上。毕竟看到我这么努力学习的样子，能够激发他对于学习的热情。随后更是当场介绍起了自己，他叫做艾卡·艾斯兰，是学院中的一年级学生。紧接着便双眼冒光，直视着我。于是我极不情愿地表示自己叫做艾德。闻此，他当即呆愣在了原地。可下一秒，他所说的话却让我感到非常震惊。你与传闻中的很不一样，这么复杂的书你都能够看懂，并且今天你已经看完了六本。看来谣言总是不可信的。随后，他在向我打完招呼之后，便要转身离开这里。就在这时，一阵剧烈的抖动传来，紧接着无数本书籍纷纷朝他砸去。与此同时，一道巨大的黑色法阵直冲云霄，这代表着剧情进入了第一章的最终一幕——格拉斯坎之战。而在主人公泰勒以及团队的努力下，他们很快便将学生们疏散到了安全区域。这是一种召唤法阵，能够召唤高级黑暗精灵格拉斯坎。而他们意识到情况非常糟糕，毕竟唯一能够做到这件事的只有那个家伙。因为黑暗精灵而陷入疯狂的二年级天才学生叶妮卡佩洛夫。闻此，众人纷纷陷入了沉默，但他们必须尽快行动起来，因为正如艾拉所说，学校周围的防御只能再坚持一段时间。于是泰勒当即表示，他们应该先前往学。生会大楼，但两人却持有不同的意见。只要教授们注意到这个情况，这个事情很快就会得到解决。这种黑暗精灵制造的盾牌非常的坚固，他们必须从内部解决这个问题。正当众人打算联手解决黑暗精灵时，一旁的克莱米乌斯却对此表示拒绝，想要突破终极精灵的包围，然后进入学生会大楼阻止叶妮卡，这是不可能发生的。况且楼内还有两位高级精灵把守——火元素塔坎以及暗元素贝洛斯珀。这跟送死没有区别，可约特尔只感觉非常奇怪，为何他能够召唤如此多精灵的同时，还能召唤黑暗精灵格拉斯卡？而艾拉则对此做出解释：叶妮卡不过是显现黑暗力量的媒介罢了。虽然他们拥有强大的力量，但他们还无法达到操控精灵术士的地步。也许他应该只是控制着叶妮卡的灵魂。不过眼下最重要的，应该是确定未来的行动方向。而能够做出决定的人只有一个，那便是黄女佩妮亚。下一秒，众人便将目光放在了黄女身上，而这时的她忽然想起了我的叮嘱，不妨尝试着冷静下来。随后，她便做出决定：所有人待在安全的地方，那些实力较强的家伙跟随她一同前往学生会大楼，而行动所有的后果将由她来负责。就在这时，一名学生突然表示，学校图书馆里还有朋友和一名学生在那。艾卡·艾斯兰，闻此。齐格斯当即便要前往那里，因为那家伙根本就没有能力保护自己，但却遭到了黄女的阻拦。毕竟眼下最重要的应该是先击败叶妮卡。那么还有一位学生，他叫什么呢？别磨磨唧唧了，快点说出来。艾德，那名学生叫做艾德罗斯泰勒。我终于决定介入主线故事了，因为原作的发展远远超出了我的想象。最终章居然比原剧情提前了一个多月，导致如今的泰勒还没掌握通关必备的技能。就在吉格斯得知艾卡的遭遇之后，只见他奋不顾身的便朝着图书馆内赶去，因为艾卡对他来说是非常重要的存在。在原作中，吉格斯作为游牧族的后人，被抛弃后的他常年习惯了独自狩猎的生活，直到艾卡的出现。成为了他生命中的第一道曙光，是艾卡让他明白了家人的含义。随着时间的发展，吉格斯渐渐习惯了作为人类生活。而当他听闻艾德和他待在一起时，他便奋不顾身地赶往图书馆内。片刻之后，他终于看到了我的身影，紧接着着急忙慌地朝我质问艾卡的下落。在得到我的答复后，他便马不停蹄地朝着第三阅览室赶去。而在看到艾卡平安无事之后，他悬着的心这才放下。不过这周围的书柜是怎么回事？要知道，这些书柜就算是成年人也难以抬起。可是如今却纷纷围绕在了艾卡身边，并且这里还有能够遮住精灵视野的窗帘。而在这时，他注意到了地上的文字：“醒来之后不要慌张，首先要考虑自身的安全，不要鲁莽行动。”看起来是有人保护了艾卡。望着沾满血渍的衣服，此刻他能想到的人只有一个，那便是艾德罗斯泰勒。但他很是不解，为何我会做到如此地步。而在三个小时之前，在危险降临的那一刻，我及时救下了艾卡。不过剧情的发展居然远超了我的想象。从目前的情况来看，格拉斯坦之战已经开始了，但我却坚信着泰勒一定能够将其解决。毕竟，如果我贸然参与此事的话，很有可能会改变未来的走向。随后，为了防止暴走的下级精灵闯入这里，于是我使用书柜堵住了入口。可我很快就发现了不太对劲。
皮耶尼卡的能力之所以特别的原因，是因为他自身的精灵理解和精灵感应的熟练度很高，两者都能够通过与精灵接触进行成长，能够见到精灵本身就是一种才能，所以看不到精灵的我，想要提高精灵能力值根本就是不可能发生的事情。但是，耶尼卡居然将精灵实体化了。那么我也不会错过这次机会。在经过一番苦战之后，我的各项魔法能力都得到了提升。不过有些可惜的是，精灵魔法等级还差一级。当精灵魔法总等级超过15时，就能与精灵签下契约。与此同时，吉格斯好奇地询问我待在这里干嘛？当然是为了锻炼身体啊！虽然他并不相信我的说辞，但他似乎开始理解我了。毕竟我本来就是那种人。随后他当即朝我说道：“我欠下了你一份人情，艾德前辈。”以后有机会，我一定会还给你的。而这时的我突然想起，艾卡就是吉格斯的恋人。不过艾卡的戏份在原作中并不多，而且吉格斯这家伙应该一直扮演着相信泰勒的朋友才对。既然你已经确认了艾卡的安全，那么就快去做你该做的事情吧。只要按照泰勒所说的去做，那么一切事情都会迎刃而解的。但吉格斯却很是疑惑，他不明白为何我这么看好泰勒。而且他跟泰勒也并不是很熟，随后我便娓娓道来，只有泰勒使出的砍元素技能才能伤到塔卡。当初的我就是使用了这个技能，才通过了这一章节的剧情。在得到我的建议后，吉格斯便匆匆离开了这里。这下应该能够按照原剧情发展下去了吧？可我很快就反应了过来，为何这时的吉格斯和泰勒还不是朋友呢？在原作第九章节中，泰勒与吉格斯进行了决斗，虽然泰勒被揍得很惨。但他也间接学会了砍元素，最终互相欣赏的两人成为了朋友。可问题是，如今最终章居然比原作提前了一个月出现，而第九章节的内容并未开展，也就是说，现在的泰勒还没学会砍元素。这意味着，如今的小队中没有一人能够伤害到他砍。只是我还没意识到，所有剧情的发展已经分崩离析。画面一转。吉格斯为自己鲁莽的行为表示道歉，而如今的队伍已经失败了一次，克莱尔也因此遭到了重创。这下就连皇女都不知该如何是好。此刻的他还想着是否能够干掉塔卡，而在这时，我却缓缓出现在了众人眼前。我们已经没有时间干掉塔卡了。从召唤仪式的状态来看，似乎快要接近尾声了。这是我最想避免发生的事情。随后，我便朝着众人示意，所有人员分成两支队伍，由我负责其中一支。接下来，我将介入到原作剧情当中。我用一袋肉干就改变了剧情的走向，因为我唤醒了最终章中从未出现过的战神露西。在他的帮助下，我成功消灭了高级火精灵塔卡。就在我提出将全员分成两队之后，此刻众人表现得一脸疑惑，而克莱维尔斯当即便提出了质疑。但吉格斯却是示意他先让我把话说完。随后，我便提出了自己的观点：我们必须越过火精灵塔卡，进攻黑暗精灵，从而解救被控制的叶妮卡。因为塔坎的防御太高，目前的我们只能选择将其越过。队伍分成两组，一组人负责吸引塔坎的注意，另一组则负责解救被控制的叶妮卡。但约特尔认为这实在是太危险了，毕竟这个塔坎的强度超出了他们的想象。可我却表示这是目前危险系数最低的办法了，只要解救了被控制的叶妮卡，那么塔坎也就没用了。但问题是谁去吸引塔坎的注意呢？随后我便说出了自己的想法，只需要克莱维尔斯、约特尔以及我就足够了。闻此。两人对于这个决定表示不能接受。就在这时，黄女却发表了自己的观点。虽然她不太理解我这么安排的意图，但她还是选择相信了我。紧接着，她便以黄女的身份下达了命令，由她带领的小队负责解救叶妮卡，而我的小队则负责吸引塔卡的注意。最后再说一句，大家绝不能死。画面一转。三人来到了塔坎所在的地方，而接下来他们只需按照我的指示去做就行了。与此同时，我给予了克莱维尔斯一些鼓励。虽然他平时非常的胆小，但他的实力在学院里可是屈指可数的存在，所以不用害怕，我们一定能赢。门后便是叶妮卡的所在地，如今他只需要赢走塔坎就行了。此刻的克莱维尔斯充满着自信，可当塔坎朝着他发起进攻时，他才发现身后的两人早已消失的无影无踪。一瞬间，空气仿佛静止一般，而下一秒。他便疯狂地朝着前方跑去。另一边，约特尔按照我的指示来到了楼外，因为他还有更重要的事情要做。至于克莱维尔斯的安危，则不用担心。别看他非常的胆小怕事，但他的耐力可是很强的。如今约特尔要做的，便是开通一条道路给第一队伍使用，并且阻止塔卡。伴随着他抬手一挥，偌大的墙壁便被其打穿了一个大洞。而此刻的众人则表现得非常震惊。没多少时间解释了，快点进去吧！难道他是注意到了我在对决上使用的魔法吗？所以才会让我负责这个工作。艾德罗斯·泰勒可真是个有趣的男人。就在这时，克莱维尔斯也将塔坎引了出来。此刻，只见约特尔缓缓凝聚魔力，面对如此无解的塔坎，我早就告诉了约特尔解决的办法。
他只需要控制住他就行了，剩下的只需要这袋肉干就能解决。伴随着约特尔抬手一挥，只见巨大的冰墙瞬间挡住了他的去路。但没有砍元素技能是无法对他造成任何伤害的，所以想要消灭塔坦就只有一个办法，那便是拥有压倒性的实力。最终章的难度很高，达成全部额外条件的人更是少之又少。但通关无数次的我熟知，露西就待在奥菲利斯屋顶睡午觉。之前露西为了躲避女仆，使用了魔法瞬移，因此消耗完了所有的魔力。所以他才会在叶妮卡出事时还在睡觉。不过这些都是为了游戏平衡而做出的设定。此刻露西被一阵肉香味所吸引，随后我便将所有的肉干塞进了他的嘴里，紧接着把他高高举起，伴随着我的全力一扔。只见露西快速朝着塔坎飞去。与此同时，高级闪电魔法天罚在一瞬间发动，下一秒，无数雷霆径直击落在塔坎身上。而我深知，在如此强力的魔法攻击下，此刻塔坎无比坚硬的外皮已经瓦解。如今正是击杀塔坎的好机会，毕竟击杀塔坎之后会获得许多的经验数值。既然如此，我绝不会放过这次机会。结束了，结束了，最终章格拉斯坎之战终于结束了。就在露西击破了塔坎的防御之后，另一边。皇女带领的队伍也赶到了叶妮卡的位置。在原作中，叶妮卡从小就被众人寄予了厚望，所有人都依赖着她的帮助。可没想到的是，如今居然会演变成这副模样。望着被黑暗精灵所操控的叶妮卡，此刻众人陷入了沉思。与此同时，我注意到了叶妮卡那边的动静，而我深知，当太阳升起时，就意味着剧本迎来了结束。随后，我便加入了击杀塔坎的任务当中。从目前的情况来看，露西刚刚已经消耗完了所有的魔力，所以剩下的就只能靠我们自己了。而想要彻底击杀塔坎，只有一个办法，那便是砍断他的脑袋。可约特尔的冰系魔法并不足以造成这种巨大的伤害，于是我决定亲自出手，并示意约特尔为我创造机会，控制住他的行动。难道你要把性命压在我身上吗？此刻约特尔提出了异议，毕竟这么做太危险了，可以说算得上是一场豪赌。但我却一脸正经地表示，这可是投资。闻此，约特尔当即来了兴趣，毕竟投资可是他最擅长的领域。下一秒。只见他开始缓缓凝聚魔力，而我也顺势朝着塔坎冲去。就在我即将使出风之魔法时，此刻意外发生了。只见一只巨手赫然出现在学院上空，而我意识到这是格拉斯坎的右臂。这意味着泰勒他们顺利进入了最后一环。不过，即使发生了这么大的异变，也丝毫没有影响约特尔的发挥。伴随着他抬手一挥，只见塔坎便被冰系魔法瞬间控住，而我则瞅准时机，一个瞬步来到塔坎面前，紧接着使出我早已精通的魔法。风之刃，伴随着一道凌厉的斩击飞出，只见塔坎的脑袋便被应声斩下。此刻前方传来提示，由于击败了高级火精灵塔坎，我的所有能力得到了提升。如今的我终于可以和精灵签下契约了。与此同时，泰勒那边的战斗也接近了尾声。此刻只见无数道斩击瞬间打出，随后一声巨响传来。泰勒便被余波当场震飞数十米远，伴随着结界的消散，战斗终于迎来了结束。画面一转，此刻众人纷纷依靠在大树底下，而约特尔则趁机表示要与我重新认识一下。就在与他握手的那一瞬间，他又将金币放到了我的手里。这下你可是欠我一个人情了。在做完这一切后，他便转身离开了这里。不过看他这个表情，难道以后还想与我继续来往吗？就在这时，只见泰勒正朝着我缓缓走来。没想到泰勒觉醒之后的样子会这么帅气。虽然他一直都很怨恨我，但他不得不承认，他的确欠我一个人情。随后，黄女表示我立下了大功，她准备向学生委员会进行推荐，但我却当场拒绝了她。毕竟立下大功的是露西和泰勒，而且为了不影响原作的发展，我必须与主要角色保持合适的距离。不过看着他们此刻的模样，我的心里感到非常欣慰。他们在这个世界中各司其职，解决自己各种各样的麻烦。而我一直见证着他们成长，越挫越勇的泰勒，为了泰勒变强的艾拉，坦然接受命运，逐渐成长的皇女佩尼亚，找寻属于自己道路的吉格斯，渐渐找回自信的克莱维尔斯，以及深刻认识到自己人生的埃尔维拉，还有学会反问自己人生的约特尔。这些主角们都有自己需要背负的任务，这条道路的终点便是成功的奖杯。而我深知这一切，于是我回到了那个地方，以前玩游戏时无法触碰到的地方。故事结束之后的舞台，预备讲台，露西在实战训练时经常午睡的地方。我想了想，还是对这里不太放心，于是只能再次回到这里。为了让主角们的成功更加耀眼，有个人必须停留在舞台后面。我只是关心了一下叶妮卡，却因此收获了她的芳心，并得到了所有精灵的青睐。就在我找到叶妮卡之后，此刻的我忽然想起约特尔曾经跟我提过，为何叶妮卡会暴走的原因。当初约特尔偶然在他的房间里看过，他的墙上挂满了大家对于叶妮卡的感谢和祝福。虽然桌子很大。
，但根本没有空间放下几本书籍。而墙上贴着的鼓励就像是岩石一样，重重的压着叶妮卡的肩膀。为了回应大家对他所有的好意和真心，于是他选择了冒险的方式变强，但却被黑暗精灵趁虚而入，所以这才导致了叶妮卡暴走的情况发生。至于为何剧情会提前一个多月的原因，完全是因为泰勒被露西一招击败。而剧情发生改变的原因，是由于露西和梅丽尔达签下了契约。毕竟露西常常待在北边的森林，因为那里有着适合午睡的地方。但之所以会演变成这样的原因，全都是因为我的出现。原本他还想着偷偷躲着睡会，不过他没想到我居然会这么快就找到了他。而当我问清缘由时，他却表示自己想要好好大哭一场。此刻的我才意识到，为何那头狼会希望我能救救他，因为当大家都在给叶妮卡带来压力时，只有我特意与他拉开了距离。也许他认为可以依靠我吧，但最终他还是失败了。在签约新的高级精灵时，由于着急进行了召唤术，所以导致被黑暗精灵吞噬了心灵。他总是在别人看不到的地方，努力想要回应着大家的期待。虽然不知道这句话能否给他带来一丝安慰，但我还是向他说出了一句：“辛苦了。”主角们在舞台上走过，获得了无数的掌声，而舞台的后面则异常的安静漆黑。第一幕的反派角色的退场，被主角们强大的光环所掩盖。我曾看过无数次第一幕的最终场景，而这一次，我终于看到了之前不能看到的东西了。伴随着叶妮卡的低声抽泣，此刻前方传来提示。我的精灵感应和理解都提升到了十级。下级风精灵和火精灵对我很感兴趣，高级风精灵对我表达出了强烈的兴趣。而在这之后不久，叶妮卡承认了所有的罪行，但在这个过程中，所有的教授和朋友们全都站出来，表示支持叶妮卡。在第二次审判时，皇女表示不会追究叶妮卡伤害皇族的罪行，并且证明了黑暗精灵控制了叶妮卡。而约特尔表示愿意承担一切的损失，不过条件便是。以后在学校销售的学习用品的税收要减少一半。最终，叶妮卡被剥夺了奖学金的资格，返还了所有得到的荣誉，以及剥夺了下一学期进入宿舍住宿的权利。但好在她并没有被退学。此刻，望着一脸沮丧的叶妮卡，两位同学正要上前关心关心她，可下一秒，她却抛出了一个疑问：喜欢和爱的重量为何会不同呢？这可把两人整不会了。叶妮卡表示，她有个朋友做了个梦，在梦中，艾德和她互相表达了心意，并在广阔的草原中幸福的生活下去。此刻，两人这才确定，他这是坠入了爱河。于是，他便向着叶妮卡给出了自己的建议：喜欢一个人，就应该真诚相待才对。另一边，在佩尼亚的帮助下。我成功获得了下一学期的学费减免，于是我斥巨资买下了众多工具。虽然我偶尔会向叶妮卡主动问好，但似乎每次她都被吓得惊慌失措，看起来她还是没有准备好向我表达心意。不过这时的我还以为埃德的人设居然糟糕到连叶妮卡都不愿搭理。随后我便开始着手建造木屋。在此期间，我的风之刃魔法再次得到了提升，期末考试的成绩也比以往进步了不少。不过就是叶妮卡似乎一直都在躲着我。就连他的好友们都对我发出了警告，不要随便靠近叶妮卡。时间一天天的过去，在此期间发生了许多许多的事情。而在吉格斯的帮助下，我很快便完成了木屋的建造。虽然里面非常的简陋，但麻雀虽小五脏俱全。此刻的我终于拥有了属于自己的木屋。而我没注意到的是，叶妮卡一直都在偷偷注视着我。我只是收下了少女给出的三枚金币，却成为了第二幕故事中出现的 BOSS。这可把我吓出了一身冷汗，因为在原作中，阻止主人公的角色应该是托特才对。就在我修建完自己的木屋之后，此刻一声巨响传来，而我猜测绝对是露西又来到了这里。就在这时，一道声音喊住了我。令我没想到的是，叶妮卡居然向我打起了招呼。而她之所以鼓起勇气这么做的原因，完全是因为女仆贝尔向她提起过这件事。她也没有想到艾德少爷居然会有这方面的才能，而她很是好奇。那栋木屋到底结不结实？这正好给叶妮卡找到了一个接近我的机会，于是她便以看看木屋为由向我打起了招呼，并表示我的木屋建得真棒。不过我很是疑惑，难道那些精灵们没有告诉过你吗？当然是有的，不过精灵们向他汇报的都是一些身材之类的话题。随后他又改口表示，他跟精灵们聊得不多，所以不太知道我过得如何。就在这时，只见我热心地朝着叶妮卡询问：“不妨进来看看如何？”当然，他当即便答应了下来。片刻之后，两人在篝火旁开始交谈起来，而他表示。自己这次欠下了一个天大的人情，皇女和约特尔帮他做了许多的事情，他不知道自己应该如何偿还这份人情，而我则对此表示，既然还不起就赖账吧，为什么你一定要还清所有的债务呢？显然，叶妮卡从没有这么想过。也对，毕竟他就是这样的人，就算只有一点人情，
，他都会想尽办法进行偿还。即使从一人间的奥菲利斯馆下降到了八人间的德克斯馆，但却没有解决根本上的问题。生活在朋友们羡慕视线当中的叶妮卡，就像住进了牢房一样，这种恶性循环并没有结束。此刻，只见我朝他示意：如果你想要一个人独处时，随时都可以过来，我不会介意这种事情的。闻此。叶妮卡很是开心，随后她便朝我说道：“艾德，如果你有痛苦的事情无法承担时，不妨可以告诉我，我一定会帮助你的。”闻此，我当即便陷入了沉思当中。如今迎来了第二学期，从时间线上第二幕的故事已经开始了。贤者的魔书，由一本旧书引起的风暴，将会吞噬掉整个学院。此刻，我惋惜了叶妮卡的好意，因为那种事情绝不会发生。毕竟泰勒一定会阻止这一切的。画面一转。故事来到了第二幕第三章的情节：奥菲利斯馆霸占事件。奥菲利斯馆内的优等生们过着贵族般豪华的生活，有仆人伺候，提供各种便捷的服务。而问题就出在这里，在返校期间，南部地区下起了暴雨，可学院只对奥菲利斯馆的学生提供返校马车和船只，并允许他们晚几天到校。那些住在德克斯馆内迟到的学生们，却要被学院进行扣分处理。于是，学生们怀揣着所有的不满和愤怒，来到奥菲利斯馆进行反抗。而之所以会出现特殊对待的情况发生，完全是因为商人对此进行了干预。商人和差生们代表维莱恩进行了交易，他只需煽动那些学生们的情绪，就能够获得优等生的待遇。这一切的始作俑者便是商人。奥菲利斯馆的侍女长和一些部门全都表示支持约特尔。而到这一步，院长支不支持约特尔的提议已经不重要了，只是提出了这个方案，就让那些学生们愤怒不已。事态发展的非常严重，奥菲利斯馆内摆满了价值不菲的艺术品和杰作。如果这些财产受到损失的话，那么之前因格拉斯卡而陷入财政危机的学院将会再次受到致命伤害。这对于正在协商购买魔术的埃特商会而言是非常有利的情况。此刻，约特尔望着窗外乌云密布的天空，就像是从贫民区内看到的天空一样。在这个充满耀眼光芒的学院中，浑身肮脏的自己显得格外明显。书桌上摆满了黑暗阴谋的证据，以及绝对不会露出真心的生活痕迹。为了生存下来，不停的挣扎，最后变成了这般模样。但肮脏的本质是不变的，所以他的内心渴望出现同类。即使是在这充满光源的学院中，他也在不停的寻找着同类。为了在这悲惨的现实中生存下去，约特尔每次采取的方式都一样。他总会躲在舞台后面遮住黑暗的真相，观众们将其称为黑幕。在原作中，奥菲利斯馆事态。是主人公必须阻止的故事。不过，在馆内一到五层里都有阻止主人公的小 boss 存在。一楼的小 boss， 煽风点火的托特，他曾嘲笑泰勒是一名失败的学生。在被泰勒暴打一顿之后，被约特尔收买。而他所扮演的角色便是解决掉住在一楼的菜鸟女仆，并打开奥菲利斯馆的大门。伴随着大门的缓缓打开，只见学生们纷纷朝着里面冲去，剩下的便是阻止主人公进入馆内，阻止学生。约特尔收买的家伙就是你吗？没错。我对此给予了肯定的答复。然而，这个角色本该是托特才对，但却不知道为何变成了我。此刻的我很是疑惑，我怎么就成为了一楼的小 boss 呢？少女仅用一句话就把我吓出了一身冷汗，因为吉格斯居然出手打倒了托特，这可是原作中从未出现过的剧情。同时，这也导致我成为了第二幕中的小 boss。就在我成为第二幕中的小 boss 之后，此刻我回想起了两天前所经历的事。就在奥菲利斯馆霸占事件发生前，这时的我才意识到，艾德在战斗方面没有任何天赋。即使已经训练了一个多学期，但射箭的本事仍旧没有任何变化。与此同时，森林中出现了许多熟悉的面孔，知道我住在北边森林的人越来越多。而在这其中，有三个人令我印象最为深刻，其一便是魔法师露西。但由于他的来访没有固定的时间，所以每次他的出现都让我感到无比头疼。其二便是叶妮卡。相较于露西，我更欢迎她的出现，因为她每次都会给我带来一些食物，并且为我清洗一些脏衣服。就连我也没有想到，叶妮卡对待这些琐事也非常上心。闻此，她当即小脸一红，可随后她又变换了一副面孔。不过，露西似乎经常出现在这里，对吧？而最后一位，便是被称为“黄金之女”的约特尔。作为第二幕中的黑幕，为了推动奥菲利斯馆事件的发生，所以他正在拉拢人手。但我并不想牵扯进去，于是便当场拒绝了他。可随后他所说的一句话，却让我感到无比震惊。要不是托特倒下了，他根本就不会来找我。这可把我吓了一跳。为什么剧情没有按照原作中那样发展下去？托特为何会倒下？此刻，约特尔这才娓娓道来。原本托特正挑衅着泰勒。可当他说出下一句话时，一切都变了。泰勒，你不过是一个比艾德更加差劲的臭虫。下一秒，吉格斯猛然挥出一拳，当场便将其瞬间击飞。在场众人都对此感到无比震惊，因为这还是他们第一次见到吉格斯这么生气。此刻，约特尔说出了任务要求：你只需要拿着钥匙将奥菲利斯馆打开即可。
。虽然他可以找任何人去做这件事，但万一被抓到的话，还是有被查到的风险。所以他只能选择风评最差的我来做这件事。而且你不是从那个地方被赶出来的吗？难道你不想报复一下吗？虽然我从没有这种想法，但我还是决定帮助约特尔。随后他当即开出了二十枚金币的报酬，于是我便答应了下来，因为我必须在这个剧情搞砸之前。让故事恢复到它原来的位置。就在任务开始的前一天，我认真复盘了整起事件。为了让学院的财政状况陷入危机，约特尔做出了一些事情，在学院的内部创建了一个独立的利益集团——商团。这和佩尼亚皇女的学生会形成了敌对关系。理想主义的学生会和现实主义商团，只要被泰勒选中，最终就会赢得胜利。而我所要做的，便是静观其变，只需要待在即将获胜的那一方就行了。毕竟我也需要生存下去。就在这时，只见叶妮卡领着小雨来到了营地，随即两人便开始闲聊起来。而他表示。德克斯馆比他想象中要小上不少，但他却拥有的许多生活用品，如果全都丢掉的话，就太可惜了。不知道你是否需要这些东西？当然，我对此表示肯定。随后，他便表示，在新学期开始前，他会把东西都拿过来的。不过，露西经常会这样吗？也许吧。露西超越常识的力量并不是免费的，他无视着注定的宿命，生活了好几年。每当下雨天时，他便会思考自己的人生，不用太过在意，毕竟他每次都这样。此刻，我突然朝着叶妮卡表示：“能否拜托你一件事呢？”当奥菲利斯馆事件发生时，馆内会发动大规模的空间保护阵法，所有的学生都将被关在房内，无法走动。而我希望他能在明晚九点左右到达奥菲利斯馆前面的玫瑰庭院。毕竟，我并不希望叶妮卡出事。闻此，叶妮卡当即心花怒放。在答应了我的请求之后，她便转身离开了这里。望着淅淅沥沥的小雨，看起来漫长的假期终于快要结束了。画面一转。此刻的吉格斯正在进行着训练，因为他太容易冲动了。就在这时，他注意到了窗外传来的动静，只见一道人影在雨中行走，而他正是艾德。片刻之后，在确定完所有的女仆都被关在会议室之后，此刻我开始了行动。就在奥菲利斯馆霸占事件展开的那一瞬间，只见我缓缓打开了宿舍大门，并招呼维恩赶快进去行动。因为我计划着让维恩背上所有的黑锅。此刻，操控保护魔法阵的侍女长爱丽丝，在约特尔的命令下，启动了所有的保护阵法。下一秒，本该保护学生的阵法，却变成了囚禁他们的牢笼。所有的一切都在按照着剧情发展。而在这时，只见一道黑影缓缓出现在我面前。设计这一切的黑幕登场了。我只是使出了最基础的火焰魔法，却震惊了在场众人，因为我不仅将这里变成了我的主场，更让他们意识到我并不是只会基础魔法这么简单。就在约特尔登场之后，此刻他正示意着我尽快完成任务，毕竟如果学校出手的话，这里的问题马上就会被解决。就在他正准备离开这里时，他突然好奇地朝我询问：“艾德前辈，你的双手是否沾过鲜血呢？”而我则对此表示否定。当然，他也一样。不过他曾做过无数类似的事情，为了努力存活下来，他不得不践踏别人的人生，而这些都是他迫不得已才这么做的。他时常这么告诫自己，但其实他只不过是一种自我辩解罢了。他很清楚自己得不到别人同情的资格，不过他还是朝我提出了心中的疑惑：前辈，你会同情这种家伙吗？而我深知，深陷泥潭中的人必须找到一个愿意和自己一起掉入泥潭的人，他才能够得到救赎。所以，我对此给出了否定的回答。毕竟，约克尔，你必须为自己的选择负责。就连他也没有想到，我居然会给出这样的答案。随后，在叮嘱我时间已经不多了之后，他便转身去做自己该做的事了。而此刻的我则开始整理头绪。如今，约特尔应该把计划告知了爱丽丝。当奥菲利斯馆内的防御魔法暴走之后，将他交给维莱恩。而在防御魔法的加持下，差生代表维莱恩变成为了楼层四中的宝。如今，我只需要在这阻止太郎，就能将原本的剧情拉回正轨。另一边，叶妮卡正在玫瑰庭院等着我的到来。而我早就留下了字条，因为突发了某些急事，所以可能会晚点抵达。请你稍微再等我一会。此刻的叶妮卡很是好奇，难道他是在准备什么特别的东西吗？而他非常重视这一次的见面，甚至担心这次佩戴的发夹不够好看，于是便决定前往奥菲利斯馆进行替换。与此同时，只见三道人影赫然出现在奥菲利斯馆外。为了获取到准确的实验数据，埃尔维拉不得不冒险进入馆内，收回那些晒在房内的草药。于是他便拉着泰勒和艾拉一起前往奥菲利斯馆四楼。可当他踹开大门时，他们却当场呆愣在了原地，因为坐在他们面前的正是我，艾德罗斯·泰勒。而泰勒很是疑惑，为何我会出现在这种地方？此刻，埃尔维拉正偷偷观察着四周，从周围杂乱的环境来看，以及我被对着楼梯口的位置分析。难道你是要阻止我们前进吗？的确，你们不能再往前走了。而他很是不屑，虽然吉格斯曾说过艾德的魔法熟练度提高了，但那仅限于基础魔法。再者，他们的队伍中含有剑客、魔法师以及炼金术师。
，如果打起架来，我根本毫无胜算。艾德，你的目的是什么？上面到底发生了什么？面对泰勒的质问，我并没有选择回答。下一秒，只见泰勒猛然朝我发起了进攻，而我则是顺势丢出椅子进行阻挡，但却被其一剑斩断。随后，只见我缓缓凝聚魔力，从魔力的波动来看，那应该是基础魔法。而埃尔维拉当即便断定，我的目标一定是最近的泰勒。可下一秒。我却朝着楼顶释放了一记风之刃，当场便将吊灯斩断。而击落的吊灯刚好挡住了泰勒的去路。此刻楼下传来巨大的响声，让本就恐惧万分的克莱维尔斯变得更加恐惧。与此同时，又是一发风之刃朝着埃尔维拉袭去，当场便将他的背包划断。望着散落一地的药水，这家伙来真的，看起来上面一定发生了什么。而就在他尝试着捡起药水进行反抗时，下一秒，只听我开口喃喃道。点火，随后周围便燃起了一股熊熊火焰。不到片刻，这里便成为了我的主场。这下糟糕透了！艾德做出的所有判断都非常的准确。该死，吉格斯为什么没有告诉我全部啊？他可不是只会基础魔法这么简单。我按照原作设定输给了泰勒，可结果却把我吓出了一身冷汗，因为叶妮卡居然出现在了我的面前。而这可是原作中从未出现过的剧情。就在双方的战斗打响之后，此刻埃尔维拉正表现得不知所措。虽然他是队伍中的核心战力，可如果不借用魔法道具和药物，他就无法发挥自己的实力。难道那家伙连这一点都计算在内了吗？刚才攻击吊灯的举动，完全是为了击落药包所做出的假象。可为何他会选择攻击包带呢？这一切的行为都太令人费解了。不过好在他还留有后手。在一连串的 buff 加持下，只见一只凶猛的巨型野兔赫然出现在他面前。另一边，一旁的艾拉正尝试着使用魔法熄灭火焰，但却被风之刃打断了施法。眼瞅着风之刃即将朝他袭去，下一秒，一道斩击瞬间将其抵挡下来。而为了保护艾拉，此刻的泰勒根本无暇朝我发起进攻。就在这时，埃尔维拉驱使着巨兔朝我袭来，一旁的泰勒也顺势与我缩短了距离。与此同时，只见埃尔维拉纵身跳入火圈之中，随后捡起了掉落在地的药水。而这时的我瞅准时机，顺势朝着埃尔维拉打出一发风之刃。就在这千钧一发之际，只见埃尔维拉当即便朝我扔出一瓶药水，紧接着两者相互碰撞在了一起。下一秒，周围所有的魔力瞬间消散，而这便是这瓶药水的效果。能够抑制所有的魔力。与此同时，我刚好解决掉了眼前这只巨兔，不过却遭遇了无法使用魔法的局面。眼瞅着泰勒即将朝我攻来，我当即便向着后方跑去，伴随着我踢倒一旁的铁桶。下一秒，一股凶猛的火焰再度燃起。虽然这时的泰勒表现得一脸震惊，不过好在这些全都可以使用元素切割进行处理。但一旁的艾尔维拉却发现了不太对劲，因为这里的窗口全都开着，并且周围也没有可燃的物品。这显然是不想让奥菲利斯管着火。艾德他将这一切都计算在内。而在这时，只见我猛然射出一发弓箭，但我的目标却不是泰勒，而是艾拉。眼瞅着弓箭即将击中他时，下一秒却被埃尔维拉一个道具瞬间抵挡下来。此刻的他才注意到，箭头居然用布包裹着。很显然，这家伙并没有认真跟我们战斗。就在这时。双方相互碰撞在了一起，而不远处传来的声音却引起了我的注意。这声音是二楼传出的吗？二楼 boss， 阴沉的克莱维尔斯从房内逃出。这下终于结束了。下一秒，我被泰勒一击狠狠击飞在了墙上。画面一转，此刻的他们非常不解，我这么做的理由是什么？艾尔维拉也注意到，我并不是真的要与他们为敌，毕竟我明明可以在暗地里偷袭他们，但我却光明正大的站在他们面前。既然都已经结束了，那就快点上去吧。而埃尔维拉则非常不解，为何我会在战斗中放水？你难道是看不起我们吗？快回答我的问题！就在这时，奥菲利斯馆的大门正缓缓打开，随后一道人影出现在他们眼前。本以为打扮的一身帅气的男人会出现在庭院里，可如今却倒在了血泊之中。你们到底在做些什么？我仅用一句话就改变了剧情的走向，因为我阻止了叶妮卡的再次暴走。可他接下来的话却让我感到无比震惊，因为黄金王埃特居然提前来到了学院，这可是原作中从未出现过的。就在叶妮卡来到奥菲利斯馆内之后，此刻他回想起了先前。当初看到我留下的那封信后，他就察觉出了有些不太对劲。但从我那单调的生活以及在格拉斯坦之战的表现来看，无论面对怎样的失态，我都给别人带来了非常可靠的感觉。可就是因为他太过相信自己的直觉，所以才导致了这种情况的发生。此刻的他不禁开始反省起来，自己一直没能帮上我的忙，甚至留下纸条让他远离危险的地方。为了不让他卷入危险之中，我选择了独自进行战斗。此刻，只见他缓缓摘下头饰：“你们到底在做什么？”而身旁的泰。泰勒正试图解释眼前发生的一切。
，但埃尔维拉却当即制止了他，因为叶妮卡似乎有些不太对劲。与此同时，伴随着一股强大的魔力瞬间爆发，随后只见数只高级精灵便被召唤在他身前。艾德，你只需要等我一分钟就足够了。此刻的埃尔维拉意识到情况不对，仅凭他们根本无法战胜精灵军团，因为他们连我这种没落的贵族都无法击败，更别提那种家伙了。他可是二年级魔法部排名第一的存在呀、啊！而在这时，面对众多精灵的进攻，此刻的泰勒依然选择迎难而上。毕竟他从未向困难屈服。随后，只见我一把将其扔到后方，让你们走的时候就快走，我会负责解决掉叶妮卡。你们按照计划前往二楼。而他们对于我的做法表示不解，并且认为我根本无法拦住这些精灵。此刻，只见我给埃尔维拉来了一记迎头痛击。带上你的药水，尽快离开这里吧。随后，三人便朝着二楼赶去。与此同时，只见叶妮卡表现得一脸震惊，因为我正缓缓出现在她面前。随后，我将双手搭在她的肩上，并开口对她说道：“我真的没事，你不需要这么做。”闻此，叶妮卡当即小脸一红，紧接着便解除了所有精灵的召唤。此情此景，就连一旁的三人都看得目瞪口呆。你们还在等什么？快点上去吧！随后，我便无力地瘫倒在了地上。虽然战斗令我受到了不少的伤害，但好在我完成了小 boss 的任务。就在这时，叶妮卡突然对我提起一件事情：玫瑰庭院里停着一辆超大的马车，虽然马车走得太快，没有看清，但他依稀记得有个黄金王冠。闻此，我当即感到极为震惊，因为那是埃特商会会长的象征，约克尔的养父。同时，也是第二幕最终剧情《贤者之书》争夺战中输给约特尔后消失的假 boss 黄金王埃特。那家伙提前来到这里，这意味着一定发生了什么事情。另一边，约特尔正与女仆爱丽丝闲聊起来，而他提到，原本他以为找到了同类，但没想到却被我当场拒绝。不过幸好爱丽丝还待在他的身边。爱丽丝是在奥菲利斯馆内当了二十多年侍女长的元老级侍女。为了拿下他，约特尔花费了很大的力气，因为他认为爱丽丝和他是同样的人。能够为了金币抛弃自己的信念和价值观。随后，约特尔朝他示意，让维莱恩进入暴走，对奥菲利斯馆进行摧毁了。而他也应该按照计划前往仓库，扮演一个受到惊吓的善良学生。就在这时，只见爱丽丝缓缓拔出佩剑，并朝着他开口喃喃道：“约特尔小姐，我其实并不是你的同类